ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba ya saya muliakan semua ibu-ibu dan ayah-ayah mudah-mudahan kita semua uh, sentiasa berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bertaubat sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala Uh, seronok lah, seronok. Memang seronok lah cerita berjalan sebab dah lama semua tak berjalan Betul pun Ustaz uh, Dapat pergi guna jerai pun dah seronok lah. Dulu melancong habis, habis negara pergi kan sekarang ni Dapat pergi guna jerai pun dah seronok sangat lah tu <laughs> Okay Mudah-mudahan ya Allah angkat musibah ni dia dua aja lah. Dia panggil apa? Antara kita menjadi sebahagian daripada sejarah Ia sebahagian daripada yang menceritakan sejarah Ataupun kita adalah sebahagian yang Menjadi sejarah yang diceritakan oleh orang lain juga <laughs> Dua je lah Berkaitan dengan covid ni Kan Kalau ada rezeki mau panjang Dapat keluar daripada wabak ni Jadi ada lah umur kita sedikit lagi yang Allah bagi ruang mungkin bolehlah kita ceritakan kan bagaimana apa uh, kita berkurung dan sebagainya. Okey, uh, bahagian yang pertama insya-Allah ialah sebagaimana uh, biasa uh, tafsir yang mana saya cuba ringkaskan sebenarnya daripada tafsir Ibnu Katsir Ibn Qasir ni ialah seorang mufassir, ahli tafsir yang uh, uh, hidup pada kurun ke lebih kurang pada uh, 700 hijrah ke atas sebelum 800 <coughs> Hari ini kita sampai kepada ayat yang ketujuh Itulah ayat yang terakhir dalam suratul Fatihah Uh, sirat al-lazina an'amta alaihim Wairil maghdubi alaihim waladhalim uh, Ayat ini ialah tafsiran Ataupun penerangan bagi uh, Apa yang dikehendaki Daripada Ayat yang ke-6 Iaitulah sirat al-mustaqim Sirat al-mustaqim jadi ayat yang ketujuh ini ialah tafsiran ataupun uh, apa yang dikehendaki daripada as-sirat al-mustaqim dijelaskan pada ayat yang ketujuh. Uh. Jadi jalan yang lurus bagaimana yang kita telah uh, bincangkan pada minggu lepas jalan yang lurus itu uh, dia ada banyak tafsiran tetapi secara umum dia adalah membawa kepada maksud yang uh, sama Islam, Quran, Sunnah, jalan Nabi, jalan yang diratai dan sebagainya uh, Jadi apakah itu jalan agama? Apakah itu jalan Quran dan Sunnah? Itulah jalan yang kau, yang Allah Subhanahu SWT telah beri nikmat kepada mereka Maksudnya mereka-mereka yang telah melalui jalan ini uh, Bukan Jalan mereka yang dimurkai Dan bukan juga mereka yang sesat Okay uh, <coughs> So, poin yang pertama, tafsiran bagi jalan yang lurus Dan eh, saya dah sebut Kemudian yang kedua, siapa golongan yang telah diberi uh, nikmat Maksudnya, an'amta alaihim tu An'amta alaihim Golongan yang uh, telah diberi nikmat Iaitulah uh, kita melihat uh, Quran ni adalah Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sebut Afala yatadab barun al-Quran Walau kana min indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira Kalau lah ia ni kan ada dakwaan bahawa al-Quran ni adalah ciptaan ataupun ia adalah sesuatu yang didatangkan oleh nabi daripada mimpi dia sendiri khayalan dia 
Maksudnya dia adalah ciptaan manusia, dawaan-dawaan terdahulu. Kemudian apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalaulah Quran ini datang daripada uh, ghairillah, bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan nampak dia ada perbezaan yang banyak yang berlawanan di antara satu dengan ayat yang lain. Ha, kalau kita rajin apa follow ceramah-ceramah Dr. Zakir Naik kan. Maka kita tengok betapa banyak contradiction di antara ad, uh, uh, yang berlaku kontradiksi, kontradiksi yang berlaku di dalam uh, Bible contohnya. Uh, bagaimana apabila ia telah diubah oleh tangan-tangan manusia Ha, melihat bagaimana apabila masuk campur tangan manusia percanggahan yang banyak berlaku di dalam kitab tersebut. Ha, tetapi Al-Quran ia terpelihara maka ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dia saling mentafsir di antara ayat dengan ayat yang lain. Di antara sifat Al-Quran itu. Ha. Jadi siapakah mereka yang digolongkan oleh eh, siapakah yang tergolong dari kalangan orang yang telah Allah beri nikmat ha, maka ia didatangkan di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 69 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqina was syuhada was salihin Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka ni? Iaitulah dari kalangan para Nabi, orang-orang yang benar, ha, sediqin ni, di antaranya termasuklah sediqin ni, uh, maksud sediqin, orang-orang yang membenarkan, sorry, salah saya letak terjemah ni, orang-orang yang membenarkan, maksud ni membenarkan risalah membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Ah. Wasyuhada wa salih dan para syuhada dan juga orang-orang yang saleh. Ah. maka apabila kita minta Allah Subhanahu wa taala beri kita ataupun tunjuk kita jalan yang lurus siratal mustaqim tu ah. dia sebenarnya doa yang sangat besar yang dijawab oleh Allah hadza li abdi wa li abdi ma sa'al ini adalah bagi hamba ku bagi hamba ku apa yang dia minta ha, tapi sebab kita dah jadi satu benda yang macam hari-hari kan ha, dia satu benda yang telah menjadi rutin ha, sehingga dia datang dan pergi tu macam tak perasan pun ha, datang dan pergi tak perasan kita baca macam biasa je sedangkan ni adalah satu Inilah nikmat yang paling besar iaitu kita menjadi sebahagian daripada kita nak Allah jadikan kita sebahagian daripada orang-orang yang diberi nikmat. Ha, bukan orang yang kaya, bukan orang yang ada kedudukan di sisi manusia, ha, bukan ha, tetapi orang yang ha, ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita kan ni uh, nak cerita apa kita panggil hmm, nak cerita bagaimana satu orang yang dia uh, penyek di sisi manusia uh, tetapi pada hakikat dia orang yang paling diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara dia contoh dia kalau pernah dengar cerita Uwais Al-Qarni kan uh, ni contoh mudah sebenarnya contoh Uwais Al-Qarni ni adalah contoh yang sangat very simple lah orang panggil tentang bagaimana orang yang hakikat nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, ha. Wais Al-Qarni kan cerita sikit. Ha. dia adalah seorang tabiin, maksudnya orang yang pernah berjumpa sahabat. Tetapi cuma menarik dia Wais Al-Qarni dia hidup zaman Nabi, tapi dia tabiin sebab dia tak pernah jumpa Nabi. Dia nak jumpa Nabi tapi mak dia tak bagi. Bukan mak dia lawan Nabi, tak. Mak dia nak Uwais ni jangan pergi mana-mana. Han duduk bila kecil, sampai besar, sampai aku mati. Han, aku nak han duduk dengan aku. Jaga aku. Makan pakai. Aku tak nak orang lain yang suap aku. Aku tak nak orang lain yang uruskan aku. Tama. Dia kata aku tak mau. Ha, ni biasa kadang-kadang anak bongsu dapat rezeki ni. 
belajar tak pandai sangat contohlah uh, apa ni kerja pun biasa-biasa uh, duduk kampung kawin lambat contoh tapi tak semualah kadang-kadang biasa biasa kadang-kadang kita jumpa kadang orang biasa biasa ni lah ha, kan ha, nampak macam dia tidak diberi nikmat tapi nikmat dia besar sebenarnya di sisi Allah Uwais Al-Qarni ni dia pengek eh lepas mak dia wafat lepas mak, mak dia meninggal lalu Uwais Al-Qarni ni dia ikut uh, ataupun dia bekerja lah jadi jadi orang panggil uh, rombongan yang nak ke Mekah buat haji ni dia jadi tukang tarik unta, tukang angkat barang tukang punggah barang naik kenderaan, naik unta kan ha. penyek lah mana ada orang lain biasa ni sangat bukannya orang puri sangat pun ha. kalau setakat buat baik bagi makan macam tu ialah tapi penyek lah tak ada orang maksud ada tak menambah, tak ada tak berkurang ha. tetapi kan Ha, memang dia penyek tak ada orang manusia yang ramai yang kenal dia Tapi dia terkenal di langit Kata Nabi SAW dia ni adalah orang yang dekat dengan Allah SWT ha, Umar cari dia Ada ada tak Afiqum Uwais Al-Qarni ha, Ada tak dari kalangan kamu ni orang nama Uwais Al-Qarni ha, Kumpulan rombongan daripada Yaman ni tak kenal pun Siapa dia ni Khalifah datang tanya Uwais Qarni Uwais mana dia kami tak kenal siapa dia ha, Maksudnya mereka amat pelik lah Khalifah duk tanya mana Uwais ha. Uwais ni adalah orang yang Nabi sebut hmm, doa dia tidak ada hijab di antara dia dengan Tuhan Maka Omar minta dia doakan untuk Allah ampunkan dosa-dosa Omar ha, Nak ceritanya memang itulah nikmat sebenarnya Uh, cuma ramai kita tak perasan uh, Kita hari-hari doa Allah bagi kita Minta Allah bagi kita nikmat Maksudnya jalan yang Allah bagi uh, Jalan yang telah Allah bagi nikmat pada orang-orang tertentu Golongan tertentu Hari-hari kita minta uh, Tapi luar semayang kita minta Nikmat yang ni, nikmat yang tu Nikmat, uh, nikmat lain Nikmat-nikmat lain uh, Tapi hakikatnya inilah dia nikmat yang sebenar Nikmat ibadah, nikmat buat baik kat orang ha. Kalau nikmat dunia ni Kalau seorang uh, ahli tafsir uh, Yang dipanggil antara yang uh, baru lah Syekh Mutawalli Sha'rawi uh, Dia sebut kalau nikmat dunia ni yang paling murah Paling rendah Nikmat rezeki, nikmat uh, harta uh, Yang paling mahal nikmat dunia ni Nikmat apa? Nikmat sihat ha. Okey, sambung lagi Mereka yang dimurkai Maksudnya Ghairil Maghubi tu Ghairil Maghubi ha. Ghairil Al Maghubi Mereka yang dimurkai iaitu Mereka yang dia tahu kebenaran Kemudian dia berpaling daripada ha. Ini adalah golongan yang Allah murka, Allah marah Dia dah tahu kebenaran dia berpaling daripadanya uh, Kalau secara spesifik Maksud orang yang dimurkai di, 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 di benci dalam ayat ni Ialah Yahudi uh, Dia pun tahu kebenaran Dia pun tahu kenabian Dia pun tahu akan turunnya Satu orang lelaki dari kalangan bangsa Arab Yang akan menjadi Nabi yang terakhir Semua dia pun tahu Dia pun tahu macam mana dia pun tahu Anak mereka Ha, kalau satu orang tu dia tahu anak dia Mana tanda lahir ha, Mana ada dia punya Tek lalat ada berapa Tek lalat kat mana Semua kita tahu anak kita ha, Macam tu detail Mereka tahu tentang Nabi SAW Tapi tak mahu beriman ha. Kalau di kalangan orang Islam kita tengok ha, Ya memang orang yang benci Mereka yang tahu kebenaran Tapi dia berpaling ni eh. Maksudnya dia menolak untuk daripada mengikuti kebenaran tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda orang tidak akan layak dukulul jannah tak masuk syurga man kana fi qalbihi siapa yang di dalam hati dia bithqala dharratin min al kibir ada sebesar zarah uh, sombong apa itu sombong 
Ha, kemudian ditanya, sahabat tanya, apa itu sombong? Kemudian sahabat tanya, adakah orang yang sombong itu memakai pakaian yang cantik, kasut yang bagus, kenderaan yang elok, rumah yang besar? Itu orang sombong ke? Nabi kata, tak. Itu bukan orang yang sombong. Ha, Inna Allah hajamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan suka yang cantik. Maksudnya dia suka kalau pakai cantik-cantik. Ha, itu bukan sombong. Sombong apa? Batul haq. Ha, men, uh, menolak kebenaran. Waram tunnas. Dia me, dia me memperleceh ke orang. Ha, dua sifat tak masuk syurga. Takut eh. Ha, dia sombong. Dia menolak kebenaran. Yang kedua dia peleceh orang. Eleh benda senang je ni. Ha, kan? Nampak macam leceh. Leceh. Alah aku boleh buat Leceh kau orang kan ha. Okey ha, Okey, itu yang dimurkai Tahu kebenaran dia paling Yang kedua, mereka yang sesat Iaitu mereka yang tidak memiliki pengetahuan Terbabas daripada kebenaran ha, Ini maksud mereka-mereka yang sesat Kalau di sini Majoriti ahli tafsir Mengatakan bahawa ini yang ingin dimaksudkan Secara khusus ialah An-Nasara Ha, golongan Kristian ha, Iaitulah mereka yang ha, Banyak benda tak tahu ha, Itu tak tahu ni tak tahu ha, Buat je Asal elok buat ha, Tak boleh macam tu Okey Kita dah tahu dah sifat tadi Yahudi dan Nasrani Jadi sebagai seorang mukmin. Ha, yang dikehendaki daripada ha, apa yang dimaksudkan daripada ayat itu dia mestilah dia memiliki ilmu dan beramal dengan ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia cuba amal ilmu tu. Dia cuba uh, zahirkan daripada dalam diri dia, dalam akhlak dia. Ha, kalau dia tahu tapi dia tak mampu buat. Dia tahu benda ni salah, dia buat juga. Ha, dia kena minta ampun, dia tahu dia lemah. Ya Allah ampunkan aku. Ha, aku tahu ni salah tapi susah nak tinggal. Ha, dia tinggal. Jatuh lagi. Buat lagi. Ha, minta ampun lagi. Ha, itu sifat mukmin. Okey. Mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Kita tahu dah benda ni betul. Memang inilah kebenaran. Ha, tetapi kita cuba mencari keuzuran. Kita cuba justify. Kita cuba cari lagi. Untuk nak, kat, nak tak nak ikut sebab tak kena dengan jiwa kita. Ha. Kalau biasanya ya, macam ni lah. Sepuluh orang dah pergi kita jumpa ustaz, ulama ke apa. Sepuluh orang kata benda ni tak boleh. Cari seorang. Nak cari seorang yang kata boleh. Ha. Sebab apa? Sebab dia cuba untuk dia menjustifikasi. Suatu yang dia, hati dia kata dah memang ini ini lagi betul, ini tepat ni. Ini pendapat yang lebih betul, lebih uh, bertepatan dengan dalil contoh. Uh, tapi, cari, dia cuba justify. Uh, jadi sifat mukmin tu dia tahu kebenaran, dia doa untuk dia dapat ikut kebenaran. Uh, menjauhi sifat mereka yang mengetahui kebenaran kemudian berpaling daripadanya. Ha. Maksudnya sifat dia apa? Sifat golongan ha, yang kalau secara khusus ialah Yahudi yang tahu tentang kebenaran Islam kemudian mereka melawannya. Dan kalau dari kalangan kita, dari kalangan orang Islam sendiri pun ada juga banyak juga yang kita cuba berpaling. Dan yang terakhir menjauhi sifat beramal dengan beramal tanpa ilmu. Ha, maksudnya kita buat satu benda tu, kita tak tahu hujung pangkat. Kita ikut je. Ha, kita tak tahu, kita tak belajar. Kita kata asal baik, benda baik, buat. Ha. Contoh ni lah, contoh. Ya, contoh ni simple lah. Uh, contoh, uh, uh, set bahu kawan kalau nak ikut dia jemaah. Dia tengah sembahyang, kawan kita tengah sembahyang, seorang-seorang. Kemudian kita nak ikut dia jemaah. Kita pun set bahu dia. Kalau kita tanya, majoriti orang kenapa awak set bahu, mereka tak tahu. Ha. Sebab apa set bahu? <laughs> ha. Berikut je. Sebab apa? 
Berapa dah uh, Semua orang buat macam tu uh, Semua orang buat macam tu Kenapa kau buat macam ni Semua orang buat Aku ikut je lah uh, Jadi Kita mesti Seorang mukmin, seorang muslim dia mesti menjauhi sifat beramal tanpa ilmu. Ha, dia mestilah dia beramal tu mesti dia tahu mana pu- ujung pangkal dia. Ha, barulah dia tidak menjadi agama warisan, agama ikut-ikutan. Ha, yang mana ha, sifat agama ikut-ikutan ni dia bahaya sebab ha, hari ni dia ikut kawan ni, esok dia ikut kawan lain pula. Eh kata macam ni elok lagi ya. Eh. Ha. Ha, esok dia ikut yang lain tu, eh ini macam lagi elok eh, patut, Ataupun eh ini macam lagi senang Aha, Eh hak ni lagi senang ni buat hak ni Sebab tu tak tahu ujung pangkal Jadi tu sifat yang perlu dijauhi Habis selesai tafsir Allahuakbar Ada apa soalan? Tafsir sebelum kita masuk fiqah So insyaAllah es- esok pula minggu depan insyaAllah kita uh, Yalah mungkin kita tak lah tak amuk tak Rasanya takkan lah kita dapat nak habiskan Kalau Allah izinkan rezeki kan dapat habis Maksudnya 30 juzuk uh, Siapa siapa pernah baca tafsir 30 juzuk? Maksudnya dengan ustaz-ustaz lain ke ada pengajian dengan ustazah ke? Tak pernah uh, uh, Memang uh, ni lah uh, kalau di di satu surau di Selayang Saya Ustaz, saya baca bukan dengan Ustaz Saya baca sendiri tafsir Kat dalam Quran tu kan ada tafsir dia kan Saya baca sendirilah habislah 30 juzuk tu Oh Ayah itu saya pun pernah lah Itu terjemahan Itu terjemahan Yang tu pernah lah Itu terjemahan kalau di Selayang tu ada satu surau, saya tanya nama Ustaz. Tapi Ustaz tu Ustaz Abdullah Khairi. Ha, yang tu memang konsisten. Ha, baca satu satu demi satu ayat. Sam, uh, daripada awal sampai habis. Atau bukan yang pula, kalau dulu di medan ilmu, Tok Guru Ni Aziz, Allah Ya Rahm. Ha, memang tafsir, tafsir habis. Okey, uh, tak apalah mana-mana kita. Ah, oh, tak sihat guru. Tak pun baru tu baru kan. <laughs> tak tak lengkap lagi kan. Buka mic, buka mic. <laughs> uh, ni Al-Fatihah ni tak. Ah, uh, tak tak tapi dia tak lengkap 30 juzuk kan. Belum, ha, dia, belum tak lengkap, keluar, dia tak lengkap. Belum keluar lagi. Ha. Ha uh, ya. Yeah. Dia dalam proses lagi. Siapa, ya, ya. siapa nama Ustaz tu? Ustaz Saifuddin yang buat tu. Kalau tak silap saya lah yang cup, dia punya tim buat kum, dia kumpul ha, kembali. Tim dia ada tim. Ha. Ya, ya. Betul kalau tak silap saya. Saifuddin ke nama dia? Ustaz Saifuddin. Oh, memang bagus lah. Ya. Hmm. Okay. Hmm. Tafsir ni dia lebih le- semakin orang panggil semakin berumur samuan tu aa, dia akan semakin lebih banyak hikmah yang aa, terukai apabila dia mengajar tafsir. Kalau macam saya muda ni memang tak banyak lah. Kita pun baru belajar-belajar nak nak menangis sikit-sikit kan. Aa, lambat lagi. Aa, sama-sama lah kita tolong menolong insyaAllah. Tapi ustaz hebat ni. Astaghfirullah. Ah, Merendah diri walaupun muda tapi ilmu tinggi. <laughs> Okey. Astaghfirullah. Uh, Okey. Uh, kita sambung muka surat 10. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Nawaqidul wudu. Ah uh, Wallazi Bismillahirrahmanirrahim Wallazi yankudul wudu'a sitatu asya Perkara-perkara yang membatalkan wudu ada enam perkara Yang pertama 
ma faraja minas sabilain keluar sesuatu daripada kubul iaitu kemaluan depan dan dubur iaitu punggung ha uh, ini yang sebenarnya yang hari tu antara yang soal oleh siapa tak ingat berkaitan dengan angin yang keluar daripada faraj ha, sebab tu saya kata dalam mazhab syafi'i apa-apa sahaja yang keluar daripada kubul maupun dubur uh, najiskah dia ataupun bukan najis sama ada contoh kalau keluar batu karang uh, ataupun keluar darah keluar selain daripada uh, selain daripada dua yang biasa tu uh, jadi semua sekali termasuk di dalam uh, apa yang dimaksudkan kharaja minas sabilin apa yang keluar daripada dua jalan uh, tetapi ialah uh, saya sendiri pun secara secara uh, peribadi berpendapat angin yang keluar daripada faraj yang uh, sukar dikawal dia memang bukan daripada yang membatalkan wuduk kerana dia mengambil hukum uh, istihabah uh. okey Kara yang kedua, naumu ala ghairi hai'atil mutamakkin. Tidur dalam keadaan tidak tetap punggung. Ha, kalau di sini dengan rapat ke tanah. Maksudnya duduklah bukan dalam keadaan duduk. Tetapi ha, tetapi kalau kita contoh ke RNR tidur dekat lebih setengah jam dekat sejam tidur dekat dalam kereta. Dekat atas seat. Atas seat juga tu. Ha. Jadi sebenarnya apa yang dimasukkan tidur yang tidak tetap ni pada apa-apa sebenarnya dia adalah yang nak dimasukkan ialah tidur yang uh, ringan tidur yang tidak uh, le, apa orang panggil lena sangatlah uh, sebab itulah kalau yang di tidur kalau orang lelaki tidur ketika uh, mendengar khutbah sampai keluar helio <laughs> sampai keluar helio Uh, yang itu kalaulah daripada awal sampai habis dia tidur sampai keluar helio khutbah kat Malaysia ni lama kalau bukan musim covid covid ni kan dalam setengah jam 20 ke setengah jam kan tempo dia khutbah pertama dan kedua uh, lama tu uh, maka kena perhatikan lah tengok macam mana adakah dia adalah tidur yang ringan ataupun tidak uh, tetapi pada asalnya yang dimaksudkan di sini ialah tidur yang ringan tidur yang ringan dan tak batal wuduk. Tapi pada asal tidur itu sendiri batal. Kerana apa batal? Kerana uh, dia panggil apabila tertutupnya mata maka terbukanya anggota bawah. Itu uh, dia punya konsep dia lah. Kalau... Hmm. Yang ketiga Zawalul aqli bisukrin au marah Hilangnya akal kerana disebabkan mabuk atau sakit. Kalau contoh hari ni kan ramai yang Allah bagi dia musibah dia terpaksa ditidurkan aa, tidak sedarkan diri aa, maka batal wuduk dia. Maksudnya batal lah wuduk dia. Aa, dan tetapi adakah dia wajib untuk menggantikan salat dia dalam keadaan dia aa, pengsan tu dia ditidurkan tu, pengsan lah kan? Pengsan ke lah? Kalau ditidurkan tu, mungkin lebih kurang lah kot. Cuma dia tak sedar lah. Ha, jadi, ha, yang itu, walaupun wuduknya batal, tapi dia tak wajib lah nak gantikan solat. Kalau terlepas daripada waktu. Ha, walaupun berhari-hari, ataupun walaupun satu waktu. Ha, tetapi kalau dalam tempoh satu hari, satu waktu, dua waktu, maka dia dianjurkan ataupun disunatkan. Di, di, disukai untuk dia ganti kalau puasa taklah ha, puasa kalau satu orang dia puasa kemudian dia uh, pengsan ataupun dia pengsan dia dah niat dah malam kemudian dia pengsan ataupun dia tak sedarkan diri sampai lagi lima minit nak azan ha, kena ganti tak puasa dia sah tak puasa dia jawapan dia Lepas dia sah pasal dia. Seterusnya. Lam surrajul al-mar'ata al-ajnabiyyata 
min wairi ha'il uh, Ini salah baris min wairi ha'ilin uh, Boleh betulkan, betulkan baris itu Min wairi ha'ilin Dia mudafun ilaih kan Min wairi ha'ilin Siapa belajar bahasa Arab ni tahu ni uh, Min wairi ha'ilin Okey, bersen, uh, bersentuhan kulit lelaki dengan perempuan ajnabi iaitu perempuan yang boleh dinikahi tanpa pelapik uh, termasuklah suami dan isteri uh, cuma uh, ini adalah berdasarkan firman Allah dalam surah Nisa ni aulam astumun nisa afalam tajidu ma alfata maksudnya orang yang menyentuh isteri uh, menyentuh wanita uh, Uh, jadi sentuhan di antara lelaki dan perempuan dia membatalkan wuduk walaupun sentuh sikit uh, tetapi kalau sentuh kuku tak betul lah dia maksudnya kulit uh, sentuh kulit uh, cuma 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 uh, cuma sekiranya sekiranya uh, orang panggil yang memang banyak orang tanya ni selain daripada musim haji musim umrah ni memang inilah isu dia ini je lah isu dia. Tapi uh, biasa di rumah sendiri pun suami isteri kadang-kadang suami keluar daripada ataupun isteri keluar daripada beli air apa, ambil uduk kemudian suami dia pula nak masuk dia sentuh. sentuh. Baru ambil uduk. Uh, sentuh sikit sebab berselisih dan sebagainya. Uh, pada pandangan saya pada pandangan saya uh, Jikalau dia sehingga dan begitu menyusahkan uh, baru sangat ambil uduk kemudian terbatal sebagainya maka sekiranya memang tidak ada apa-apa syahwat maka dia dimaafkan kerana terlalu ringan tapi pada asalnya kalau dalam madhab syafi'i batal lah betul uduk kemudian masufar al-adami bibatinil kaf menyentuh kemaluan manusia dengan Uh, tapak tangan. Yang ini hadis jelas man masfar jahu fal yatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan maka hendaklah dia berwuduk. Uh, yang ini uh, umum tak ada pengecualian sama ada kemaluan kanak-kanak ke baby ke sehinggalah kemaluan orang dewasa. Uh, menyentuh kemaluan sendiri ataupun menyentuh kemaluan orang lain. Ah. Betul wudu. Okey. Ustaz. Ya yang, uh, yang kemaluan tu dia ada part-part dia kan. Dia bukan maksudnya kemaluan bekas keseluruhan kemaluan tu dia ada macam ada part-part tertentu je yang boleh membatalkan uh, apa ni? Ah uh, wudu tu. Dia batal wudu kalau kita sentuh dengan uh, tapak tangan. Maksud tapak kalau sentuh belakang tak batal. Uh, maksudnya kalau ataupun tergesel dengan uh, tak batal sentuh sentuh belakang tak batal maksudnya sentuh dengan tapak tangan uh, part-part tertentu tu ada, ada uh, ialah part mana part mana tapi secara umumnya secara umumnya keseluruhan apa yang dimasukkan daripada bahagian kemaluan faraj ataupun zakar maka dia batalkan wuduk. Ha. Cuma dia a uh, iyalah. Ini pun untuk pengetahuan sajalah. Yang ini pun memang khilaf ni panjanglah memang di kalangan uh, mazhab yang lain ada sebut tak batal wuduk sebab menyentuh sama ada menyentuh isteri pun tak batal, menyentuh uh, kemaluan pun tak batal. Ha itu sekadar maklumanlah nanti kan apa ataupun kita perasan kadang-kadang per- perlu untuk tahu contoh kita nampak kawan ni uh, tawaf tak pakai stokin kan tawaf berpimpin tangan uh. boleh tak satu orang daripada Malaysia nak buat macam tu boleh dengan syarat dia betul belajar dengan ustaz dia ajar macam mana dalil dia macam mana sebenarnya bagaimana kenapa kenapa dipilih pendapat ini dan sebagainya Kemudian dia yakin dengan pendapat itu, dia rasakan pendapat itu lebih dekat dengan sunnah tak tak, tak ada masalah boleh. Ha, tetapi jika kalau dalam menurut mazhab Syafi'i begini, ha, memang tak boleh ha. Memang membatalkan wudu. Yang keenam, masu halaqati duburihi al-jadid. 
menyentuh lingkuran lingkaran dubur menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Uh, apa maksud pendapat Imam Syafi'i yang baru? Maksud dia Imam Syafi'i ni dia ada dua mazhab, dipanggil mazhab qadim dan mazhab jadid, mazhab lama dan mazhab baru. Mazhab baru ialah mazhab ketika mana dia dah pindah ke Mesir. Pada awalnya dia di Iraq. Kemudian dia pindah ke Mesir. Di situ dia uh, Imam Syafi'i dia banyak uh, dia uh, dia apa? Dia review balik pendapat-pendapat dia sebelum ini dan ada yang banyak yang telah dia tukar. Kerana apa? Kerana telah berkembangnya kajian contoh. Kajian dia terhadap dalil telah telah berkembang banyaknya dalil-dalil yang telah dia uh, jumpa sebelum ni tak jumpa jadi dia ubah pendapat. Ha, sama ya dalam dunia uh, ilmu, dunia kajian hari ni pun memang kita akan jumpa uh, satu benda yang apa orang panggil hari ni cakap macam ni, seorang saintis apa cakap macam ni Kemungkin, kemungkinan selepas tiga atau empat tahun kemudian ataupun sepuluh tahun kemudian uh, berlaku penemuan yang baru maka mungkin dia menukar Uh, pendapat dia yang terdahulu tu kerana apa? Kerana dia menjumpa, menjumpai uh, menjumpai sos ataupun sumber-sumber yang baru uh, sehingga dia mengetahui dengan lebih uh, tepat lagi sesuatu isu tersebut. Uh, jadi sama je dalam masalah agama pun uh, kalau siapa belajar kadang-kadang uh, kalau dia lama dia bermula zamah dia dengan guru, satu orang guru uh, Mungkin pada tahun pertama dia cakap macam ni Nanti lagi lima tahun dia Dia tengok berubah lah Dia kata macam ni pula Sebab apa dia berubah? Bukan dia tak amanah dengan ilmu Tetapi Dia telah menemui aa, Maklumat baru Yang menyebabkan dia aa, Mengubah pendapat dia Mengubah pandangan aa, Normal je aa, Kalau dalam politik ni sekarang dia panggil U-turn lah kan U-turn apa walaupun uh, politik ni dia begitu meletih kan tapi tak apalah kita doa yang terbaik sajalah siapa-siapa pun uh. okey seterusnya buku surat 11 sambung sikit lagi faraidul ghusl ah uh, farduan uh, mandi oh tapi sebelum tu di antara sunat uh, apa wuduk sunat wuduk uh, iaitu lah selepas wuduk tu kita uh, disunatkan apa? disunatkan berdoa kan syahadu ala ilaha illallah wa ala ula syarikalah wa syahadu anna muhammadan abdu rasuluh Allah maja'ali min tawabin wa ja'ali min al-mutahirin uh, kemudian disambung dengan uh, dipanggil subhanakallahu wa bihamdika asyadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atu bulik uh, nak dengar tak? Baca doa kafarah tu. Sebelum kafarah tu. Ha, Sebelum kafarah tu selepas wuduk. Ha. Ya, ya. Pernah Ustaz? Oh, pernah. Alhamdulillah. Okay. Dalam kulasah Ustaz. Dalam? Kitab hulasah, kitab hulasah ada. Kulasah. Ha, hulasah tu kitab oh, okay, pun. Okay. Okay. Ustaz, nak tanya. Okay. Macam doa lepas wuduk tu, uh, kita baca kalau dah dekat uh, tikas dadah boleh ke? Kena kita dah keluar bilai air tu terus baca. Uh, uh, baca baca uh, selepas wuduk tu. Kalau kita wuduk kat dalam bilai air, kita keluar bilai air dulu, keluar bilai air dulu lah. Uh, tapi kalau uh, ya. Yeah. Maksudnya kalau kita dah siap bertelekong baru kita baca boleh. Oh boleh juga. Tapi sebaiknya betul betul selepas tu lah selepas daripada uh, wuduk dan kemudian sebab uh, dia panggil uh, di antara wuduk dengan solat tu dia ada fadilat untuk kita tak buat apa-apa tak kita tak uh, maksudnya tak ada buat benda yang tak ada kaitan di antara du- keduanya uh, jadi lebih baik kita selesaikan yang wuduk dulu kemudian tak ada perkataan-perkataan lain kita kemudian kita solat uh. Oh, maksud saya bila macam kita tak macam kita balik bilik bar keluar bilik air tu mungkin tak complete uh, tutup aurat kan kat rumah kan uh, so adakah lebih afdal lepas kita complete ber, uh, apa ni bertelekong semua baru kita berdoa 
Kita tak buat benda lain lah Maksudnya lepas wuduk terus uh, Kita pakai telekon tu baru kita berdoa uh, Mana yang terbaik? Allah Alam ya, tak, uh. Saya tak boleh cakap macam Cuma yang tak ada masalah uh, Kita kena faham doa ataupun uh, Kita panggil doa selepas wuduk ni Dia hmm. lebih kepada zikir uh, Dia bukan doa yang uh, doa yang biasa ni macam hmm. doa terlepas azan dia doa-doa yang berbentuk zikir dia sebenarnya kalau doa-doa yang berbentuk zikir ni uh, dia kalau yang lebih orang panggil uh, nampak jelas dalam amalan Nabi Nabi tak angkat tangan tau doa-doa yang berbentuk zikir ni macam uh, kalau selep, uh, zikir pagi dan petang kan ada banyak doa-doa kat dalam zikir tu kan uh-huh. Ha, asbahna wa asbahal mukulillah Allah ma ini as'aluka khair ma fi hadal yawm kan tu semua doa, doa doa tapi dia adalah doa yang orang panggil lebih more to zikir ha, dia sebenarnya dia bukan doa doa yang uh, uh, biasa nabi angkat tangan tak dia tak angkat tangan tak angkat tangan pun tak apalah maksudnya lebih Allah pada pandangan saya lebih lebih dekat dengan sunnah sebab dia doa yang berkaitan dengan zikir. Ah. Uh, then uh, but still kena lafaz lah dalam hati je. Ah uh, lafaz lah lebih baik. Lafaz zikir ah lah. uh, zikir, zikir pada asalnya bila disebut zikir zik uh, dia adalah satu benda yang dilafazkan. Uh, hmm. pada asalnya pada asalnya. Sebab zikir zikir pun boleh lah kan. Tak sempurna aurat pun boleh kan zikir ni. Oh tak apa tak apa. Macam kita takkan kita nak tidur kita pakai tudung tapi ada zikir-zikir dia baca ayat kursi. <laughs> Ataupun Ustaz, kita Ustaz kalau kalau uh, dalam hati tu maknanya bukan lafaz ya. Mesti dilafazkan mesti sebutlah. Baca dalam hati tu <laughs> tidak dikira lafaz lah. Eh, tak boleh baca dalam hati tapi bila tu saya sebut bila sebut zikir zikron tu uh, siapa belajar bahasa Arab eh zik, zikir tu apa? Satu yang disebut kan, sebutan Sebut, uh, uh, lafaz uh, Uzkur, sebutkan Okay, uh, okay, Ustaz, terima kasih uh, Tapi pun uh, Zikir ni, do we have to stay in one place Or jalan nak ke sejadah tu kita boleh Dalam masa tu kita boleh sebut juga Oh tak ada, tak ada Tak ada masalah Perjalan uh, hmm. uh, ke, stay ke uh, Sebab apa? Bila kata zikir ni Al-lazina zikurun Allah Qiyaman wa ku'udan wa ala jinubikum Oh, dia mengingat Allah Qiyam, berdiri Berdiri, duduk Berjalan ataupun baring kan Semua boleh Because kadang-kadang macam dekat R&R ke ke dekat Apa? Apa? Station, station minyak So kadang yeah, yeah. solat kat situ ada orang tunggu kita lepas apa tu uh, berhuduk tu kan ada orang dah beratur kat belakang so we don't want to take any time just go ahead nak jalan pergi Betul, situ. betul <laughs> Ah ini antara yang ni lah sebab dia rasa macam tu doa dia adalah uh, doa yang doa kena angkat tangan dia lepas habis tu dia tutup paip dia angkat tangan diri doa macam tu kan uh, baru dia bergerak daripada, daripada tempat huduk tu uh, Lagilah tak sesuai. Langsung tak sesuai lah kalau kat tempat awam. Uh, orang duduk belakang kan ni awak nak berdoa pula. Yang satu Ustaz, macam doa lepas wuduk ni makna dia baik kan? Ada tak boleh kita baca pada masa-masa lain? Oh boleh-boleh. Tak ada masalah. Doa makan pun boleh. Doa ketika lepas ni lepas solat doa makan kan Allah mubarik lana fi marzaqtana. Itu doa tu tak ada kaitan dengan makan. Bukan makan je doa tu. Hmm. Ah, doa apa kita panggil? Doa yang umum lah, boleh baca ah, ah, Saya kan Ustaz saya pernah dengar Ada yang macam pergi shopping mall nak cari parking Dia baca doa makan tu tau <laughs> Betul Ustaz, saya ada buat Ustaz Saya baca ah. doa makan cari parking <laughs> Boleh ke Ustaz kan? Boleh, boleh, boleh Boleh sangat, tak ada masalah ah. Boleh <laughs> macam tu juga oh. macam doa lepas azan Ustaz Doa lepas azan uh, Allahumma rabbah azim Al-Qutamah hmm. 
Oh, itu dia, dia uh, yelah. Tapi itu uh, dia agak khusus sebab dia berkaitan dengan solat, solatil qa'imah uh, kan dan sebagainya. Tetapi uh, boleh je, tak kisah pun. Cuma dia lebih khusus. Uh, macam saya sebut tadi, zikir-zikir tadi, uh, kalau dia umum, dia umum, dia boleh uh, dibaca pada ketika mana kali pun tetapi dia kekal lah min haisu dari sudut pengkhususan waktu dia uh, sebagaimana yang telah di, ditetapkan uh, memang kena khususkan cuma kalau nak baca timeline tak salah. Kasih Ustaz. Okay. Uh, Ustaz Tidak kalau Ustaz. tengah ambil uduk uh, kita bersembang Ustaz. Uh, ambil uduk bersembang ialah yang peta- yang ini sebenarnya tak bukan berkaitan dengan hukum tak ada memang tak ada hukum uh, dari sudut uh, makro kita, kita nak kata makro bukan makro dari sudut uh, kerana adanya dalil nabi sebut uh, ataupun uh, kalau makro ni dia mesti ada dalil kata, sama ada larangan katanya dia tak dilarang Perangnya. Okay. Lama awak tak makan, kecil-kecil dulu makan. Tetapi Yang dimaksudkan tidak disukai bercakap ketika Wuduk ni Dia tidak disukai dari sudut adab Dari sudut adab hmm. Bukanlah dari sudut hukum hmm. Contoh dia macam uh, Mencium Al-Quran Memang tak, tak ada hukum sunat pun Tak ada uh, Tidak disunatkan cium Quran tu <laughs> Cium Quran kan Cium macam Biasakan kita buat macam ni kan Quran uh, Kita kata sunat ke? Tak sunat, tak sunat tapi Dari sudut hukum tak sunat tapi dia adalah adab yang bagus tu je Tapi ha. ha. dia ada buat eh cuma Quran tu Ustaz? Ha? Ya? Yeah? Nabi ada buat cium Quran tu? Tak ada, memang tak ada uh, tu, tak tu ada. saya kata dari sudut hukum sunat dari sudut agama Dari sudut uh, kita panggil fekah ni Memang tak ada Ha, sama juga macam kita mencium ibu kita, mencium ayah kita, mencium dahi. Mana ada? Mana, mana ada? Nabi tak sempat mencium dahi ayah dia. Oh, dahi. Ya, ya. <laughs> Tetapi kita mencium dahi ibu kita. Ya ada satu benda yang sebahagian daripada kebaikan dari sudut apa? Dari sudut adab. Ha, akan mungkin diberi pahala yang besar kalau dia menyebabkan reda mak dan ayah kita kan. Ha, tentulah. Ha. Di, di, kalau benda tu dari sudut adab, maka kita kena lihat bukan sekadar dari sudut hukum mereka ha. Ustaz uh, Ustaz ni? Eh? Ustaz Ustaz, ha. uh, Ustaz kalau misal kata lepas kita baca doa ambil uduk tu kan kita buat tambahan uh, doa untuk mengawal uduk supaya tak mudah batal boleh tak Ustaz? Yang baca A'udzubil wahidi suamat min syari kulizi hasad tu Bolehkah kita buat tambahan selepas uh, baca doa, doa untuk ambil uduk tu? Doa-doa yang uh, umum tak ada masalah. Doa ni tak ada. Doa, boleh tambah. Doa, boleh. Tak ada masalah. Dia tak tertakluk. Ha, dia kaedah dalam doa. Ni kaedah. Hmm. Kaed, maksudnya guideline yang akan membagi dalam doa. Doa ni kita boleh doa apa sahaja selagi mana selagi mana dia tidak bersalahan makna dia dengan agama. Dengan syarak. Ha. Doa buat lah tambahan, nak buat, pun. buat tambahan ha. tu boleh lah kiranya Ustaz eh? Ya, ya. Cuma yang pertama doa tidak bersalahan dengan syarak mm-hmm. dan yang kedua dia bukan tempat yang bersesuaian untuk uh, ataupun uh, berkena tempat tu doa. Macam contoh Imam tengah baca Fatihah. Imam baca Fatihah, kita masuk, kita baca Allah uh, doa iftitah. Uh, tak kena. Uh, tak kena. Uh, contoh, itu sahaja. Selain daripada itu uh, Tak ada masalah. Kita nak doa Selagi mana dia tak bersalah dengan syarak dan dia bukan uh, Berlawanan dengan tempat-tempat yang tak sepatutnya kita berdoa uh. okay. Okay. Kasih Ustaz Okey San, tanya San Ya yeah. Ada yang uh, saya Ada yang berpendapat begini dia kata Selagi uh, Air wuduk kita tu masih Ada tak kering kita boleh baca doa doa wuduk tu. Lepas tu baru kita nak buat solat sunat wuduk. Ada begitu tak? Kalau oh, kering maknanya kita tak boleh nak baca lah. 
Kalau selagi <laughs> air wuduk tu ada kat kita, kita doa wuduk tu boleh kita baca. So, ada, ada pendapat begitulah. <laughs> Allah alam saya tak, tak jumpa lah. Tapi kalau kalau siapa yang uh, pernah uh, pergi pernah pernah duduk mungkin mungkin ada kot yang pernah ke Dubai dan sebagainya maksudnya pergi ke uh, padang pasir dia uh, alhamdulillah saya adalah belum ialah bukan sebab ada duit sebab kita belajar dah kat sana kita pergi pergi kita ada cuti seronok kan hai hmm. hey, kalau kita ambil wuduk tu kita ambil wuduk muka ambil wuduk kalau contoh ni kalau yang waktu berangin kuat waktu berangin yeah. kuat ambil wuduk muka Sampai basuh kaki, muka dah kering lah. Hmm, iyalah. <laughs> ha. 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 so, so, saya tak jumpa lah tu. Wallah alam. Ya, okay. Terima kasih, Ustaz. Okay. Oh, dah pukul empat lah. Tak sempat lah, muka saya dah sebelas. <laughs> Teruskan aje lah Ustaz, tak boleh ke? Rasa short aje tu kot that one. Okay, okay. Saya sambung kan. Muka surat sebelas. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada enam. Tiga perkara berkaitan lelaki dan wanita. Maksudnya berkongsi di antara lelaki dan wanita dua-dua wajib. Yang pertama, iltiqa'ul khitanain. Bertemu dua khitan. Maksudnya bersetubuh. Bertemu dua khitan ni maksudnya bukan Uh, maksudnya adalah berlaku intercourse uh, Mesti berlaku intercourse, mesti ada kemasukan tak, Kalau setakat di luar saja, maka tak tidak lagi terjatuh hukum wajib mandi uh, Dia mesti ada intercourse, barulah dia wajib mandi Walaupun tak keluar air mandi Walaupun tidak ada keluar apa-apa air mandi uh, Yang ini ialah awal, dia, uh, yang ini adalah hukum yang terakhir Kerana pada awalnya pada awal daripada maksudnya hukum awal maksudnya sebelum dimansuhkan uh, dia mestilah uh, uh, sexual intercourse yang uh, ada keluar terkeluar air mani kalau tak keluar tak wajib tu asal tetapi kemudian telah dimansuhkan maka menjadilah kekal sehingga hari ini hukum uh, berjimak uh, wajib mandi dengan syarat dia mesti berlaku intercourse Kemudian yang kedua, inzal mani, keluar mani, sama, sama ada sengaja ataupun tidak kecuali, kecuali sakit. Ha, saya tak tahu ni betul ke tak, tapi memang ada satu orang budak, dia datang jumpa, bukan budak lah sangat, bukan, bukan budak lah, kawan lah. Tak, tak kawan sangat pun. Kenalan lah. Dia kata dia ada masalah, kalau dia ber, penat, penat, kemudian kalau dia buang air, buang air besar, lebih-lebih, kalau buang air besar, akan terkeluar sekeliling dengan air mani. Kata macam mana asyik nak mandi je. Kalau kat, dia kata kalau kat tempat kerja <laughs> buang air terkeluar juga. Ha. Itu air mazi ke apa Ustaz? Itu saya tanya. Dia kata tak. Dia kata air mani. Ha. Memang oh, pelik eh. Mungkin Prof ada maklumat lah. Ada sakit penyakit ni. Tak tahu. Prof. <laughs> ada yang ada maklumat. Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak ada. <laughs> Sifat air mani ni dia adalah difqan bilazzah Maksudnya dia adalah suatu pancutan yang uh, dengan nikmat uh, Sebab itulah saya kata kat dia uh, Itu bukan air mani lah sebab saya, dia bukan uh, Menempati dua syarat air mani tu difqan bilazzah uh, Yang terpancut dan juga dengan kelazatan uh. Okay tetapi secara umum Keluar air mani secara sengaja ataupun tidak membatal, eh, mewajibkan seseorang untuk mandi. Ma- mandi sama ada lelaki ataupun perempuan. Ha, perempuan juga kalau uh, dia keluar air maninya sama ada ketika dia tidur. Uh, sebagaimana hadis, adakah orang perempuan sama? Uh, seorang sahabat kalangan wanita tanya. Naam iza ra'atil ma' Nabi kata ya kalau dia melihat air. Maksudnya kalau seorang wanita tu uh, inzal maka dia diwajibkan untuk mandi juga. Wal mautu dan mati. Ha, mati wajib orang mandi. Cuma bukanlah kita yang mandi kan dia. Kan dia kalau dia mandi, kita mandi sendiri. Uh, Belik lah. <laughs> mandi. Uh, okay. Kemudian 
tiga perkara yang khusus bagi wanita. Maksudnya ini memang wajib bagi wanita saja. Al-haidu maksudnya haid. Haid ni ketika dia telah bersih. Ha, ketika dia nakak, ketika dia ada tempoh di antara period dia tu dia ada tempoh kosong. Tempoh kosong di antara hari adat dia. Contoh hari adat dia tujuh hari. Hari ketiga, hari keempat kosong. Adakah dia wajib mandi kemudian solat dan sebagainya? Maka kalau menurut Mazhab Syafi'i tak wajib lah. Dia masih dikategorikan sebagai haid walaupun kosong. Tak ada apa-apa cecair. Tak ada darah, tidak ada apa-apa cairan basah lembab dan sebagainya. Kering. Uh, tetapi dalam hari adat dia. Tujuh hari contoh. Maka hari yang ketiga pun dikira sebagai haid lagi. Dia tak wajib mandi. Dia tak wajib uh, puasa solat dan sebagainya. Kemudian nifas. Nifas. Nifas ni ialah darah yang mengiringi kita baca, kita baca yang dengan yang ketiga Al-Wilada Melahirkan anak Maksudnya uh, dan Nifas ni adalah darah yang mengiringi uh, Anak yang dilahirkan Mengiringi Anak yang dilahirkan uh, So kalau darah itu dia keluar Sebelum Sebelum Daripada Dia Melahirkan anak darah tu keluar sebelum dia melahirkan anak adakah dia wajib solat sebab darah tu dah adakah maksudnya darah darah tu dia keluar maksudnya, contoh dia bleeding awal lah dia bleeding mungkin 2-3 jam ataupun kadang-kadang kan ada yang setengah hari kan cerita lah saya betul ni pun mungkin ada kena ada perkongsian lah dengan ajah sekalian pengalaman adakah dalam tempoh itu dikira sebagai darah nifas. So kalau dia darah nifas, dia dah dalam keadaan kotor dan maksud dia dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan berhadas, bukan kotor, sorry. Sorry, bukan kotor. Dalam keadaan berhadas, uh, maka dia tidaklah wajib mandi, eh tidak wajib mandi pula. Tidaklah wajib solat kerana dia telah dalam keadaan hadas dan dia macam dia nak solat. Kan? Kerana dia dah dikategorikan sebagai kalau kita kategorikan darah tu nifas, dia dah dah uh, tidak wajib solat kerana dia telah dalam keadaan hadas. Tetapi kalau darah tu, dia consider sebagai darah biasa, darah fasid, darah uh, kita panggil apa? Darah, bukan darah nifas lah, darah, darah sakit, darah istihadah. Istihadah. Uh, uh, so, Uh, walaupun dah keluar darah maka dia masih lagi kekal wajib untuk solat. Uh, jadi apakah amalan ataupun apakah uh, kebiasaan uh, puan apa ibu-ibu ketika melahir deliver baby ataupun ada anak-anak yang deliver cucu tu ah uh, itu so macam mana? Uh, yang biasa yang biasa ibu-ibu buat Habis Ustaz dah sakit dah, ter, dah terbaring, dah tak larat. Bangun tu macam mana Ustaz? <laughs> dah menahan kesakitan macam mana? Dah tak ingat apalah. <laughs> Itulah baru nak cakap Ustaz. Ha, 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 memang buat tu kesakitan. Dah, 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 so time tu tu memang dah contraction dah. You cannot stop the blood. Ha, from ha, tak boleh buat apa pun. <laughs> okay. Uh, uh, ni, uh, Prof ada ni, ada masukan tentang darah tu? Ah, saya pada saya Ustaz, darah tu darah istiadah. Maksudnya memang Ustaz, Ustaz, macam Ustaz cakap tu, betul. Maksudnya dia, darah tu bukan dikategorikan... Bukan dikira da- penyakit, bukan bukan dikira darah hit, uh, Ustaz, darah ni fast, fast. bukan. That, 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 that definite lah Ustaz. Tapi that, in, in other words, kena gantilah solat kan. Untuk ah, solat. Yes. Ah. Dari sudut dari sudut perubatan tu tak dikira that, darah. Dari, su, dari sudut perubatan, darah tu dikira darah penyakit lah. Dia pre, apa ni, bleeding awal tu. Oh dia bukan nifas? Bukan, bukan nifas. Da- bukan, bukan. Walaupun dia darah nifas yang... Lepas bersalin kan? Nifas, ah, nifas lepas, tu lepas bersalin dia, kan? Dia keluar. Walaupun dia... dia Uh, kalau dalam perubatan, darah yang keluar yang dipanggil nifas tu ialah third stage labor. Lepas plasenta uri keluar, darah keluar kan? Uh, jadi kalau yang masa bersalin, masa bersalin tu, proses bersalin tu memanglah darah nifas. Tapi kalau ada orang yang tumpah darah awal, 
Baby tak keluar lagi dah lah keluar dulu Lepas tu ambil masa lah Katakan dia belum anak dia belum cukup matang Tak boleh lagi nak dilahirkan Kalau lahir anak tu tak cukup bulan ha, Itu bukan darah ha, nifas Itu darah penyakit tu Tapi kalau dah sampai waktu Cuma dia bleeding awal Dia bleeding awal ha. Kalau dia memang dah, dah ada tanda Tanda kelahiran tu tiga ustaz Tanda kelahiran tiga dalam segi perubatan Satu sakit hmm. Hmm. Satu keluar darah satu keluar air. Air itu bani. Itu bani. Yang saya sebutkan tadi bukan dikari, dikari penyakit je lah. Pada awal kandungan dia dah bleeding. Oh. Baru katalah enam bulan, lima ha. bulan dah tumpah darah. Ha, itu disebabkan plasenta dia di bawah. Bayi itu belum lagi nak dilahirkan. Jadi itu bukan dikari darah, darah nifas. Ya, yeah, ya. Yeah. Itu saya faham. Maksudnya dia, maksudnya dia dah sampai. Dah sampai ha. masa. Sembilan, berapa minggu? Sembilan ha. bulan je lah. Ha. Dan... Uh, ya. 38 so, minggu Kalau ikut perubatan uh, 38 minggu 2 minggu sebelum tarikh uh, EDD yang ditetapkan tu Dia dah boleh melahirkan Dan dia dianggap sebagai lahir cukup bulan uh, Okay, okay. Maksud saya contoh uh, like, uh, apa? Dia bleeding tu Contoh setengah hari sebelum Maksudnya dia dah start bleeding So uh. darah tu kalau ikut perubatan Memang bukan darah yang mengiringi uh, Mengiringi uh, Kelahiran Adakah tu darah yang mengiringi kelahiran ataupun tu adalah darah penyakit? Mengiringi mengiringi kelahiran. Kalau sudah cukup, sudah cukup matang. Okey. Dia okay. dah memang dah, nak nak beranak dah, nak beranak dah. Pintunya buka perlahan-lahan. Hmm. Ha. itu maknanya darah memang darah nifaslah tu tak. Ah, oh, itu yang saya nak masukkan. Ah, ha, memang darah Sampai nifas pun. Tu. Ha. Walaupun sekeluar awal kan. Ya. Yeah. Ya, jadi tak adalah berdosa kalau tinggal semayang Ustaz Itu yang saya, ha. ah, okay, dah sampai pun Haa, okay, okay. <laughs> Terima kasih Ya, yeah. sama-sama Okay, itulah yang darah yang saya nak masukkan Maksudnya dia, maksudnya dia dah sampai masa nak nak deliver Kemudian dia, yelah, sejam, dua jam ataupun setengah hari sebelum tu dia dah dia start bleeding Dah sampai masa lah ha. So, kalau mengikut Haa uh, Memang ada perbezaan pendapat ni. Uh, kalau dalam mazhab syafi'i, dia memang kena, uh, mungkin pernah dengar, dia memang kena 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 solat. Maksudnya dia tak, dia, dia bukan darah nifas. Dia dalam dalam kotor. Sebab kalau ikut takrifan uh, yang yang apa, uh, orang, uh, seorang wanita tu dia agak berhadas tu hanyalah darah yang selepas daripada belah, melahirkan anak. Uh, tetapi sebab tu saya pun secara Peribadi, kecenderungan saya Saya berpendapat dengan pendapat mazhab yang kedua Iaitulah darah itu telah mengharuskan seseorang itu untuk meninggalkan solat Kerana dia memang dah sampai masa ni Masa dah time nak panggil <laughs> Jadi tak perlu kodok kerana dia telah berhadas Ataupun iyalah Kalau dia dah mungkin dah memang dah kat labor room kan contoh Tapi yang biasanya diamalkan uh, kodok ke solat ya, ni ajah ibu-ibu? Tak kodok masa tu start tapi kodok lain lah sebab kita pun tak tahu masa muda dan tua-tua kodok lah juga aku tak tahu main kodok apa-apalah yang perlu gitu masa ha. muda tu tidak lah hmm, masa jam masa lepas belahan nak habis tu pantang pun tak kodok masa tu hmm, ha. ada ilmu Betul betul ha, Ada pendapat saya tidak wajib kodok Menurut mazhab yang kedua kerana dia adalah dia beriringan dengan uh, beriringan dengan kelahiran yang telah sampai masanya. Hmm. So mazhab kedua mengatakan tidak wajib qadak kerana dia telah tertakluk kepada dia hukum uh, nifas. Wallahu alam kita. Mazhab apa ustaz yang kata macam tu? Mazhab uh, Hambali Okey okey. Ah mari ambil. Kasih ustaz. Okey. Okay, sebelum kita tangguh ada apa-apa soalan? Ini. Jelas. Okey, kalau tak ada, okey kita tangguh dulu dah empat suku. Anda dengan tasbih kafarah subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa as'inal insana lafi khusri lahi ma'an. Insyaallah.
tawassut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Amin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna ittibaahu wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinaabah. Amin. Wa atina fi dunya hasanah fi al-akhirah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.